sa probinsya ng Antique. Matagal nang usap-usapan na sa pusod ng kanilang karagatan. May lumalangoy na higanting isda. Mas malaki pa raw sa tao. At maaaring tumimbang ng mahigit kalahating tonelada. Pero walang matibay itong pruweba, kundi kwento-kwento lang. Ang dating kwentong bayan lang, nakumpirma. Nakita ko yung ano niya, yung bunga nga niya kasi malaki talaga. Isang na-stranded na higanting isda ang bumulaga sa tabing dagat ng Balo Point sa barangay Tabok sa Bayan ng Libertad. Sa laki at bigat nito, kinailangan pang itali sa gitna ng dalawang kawayan at binuhat ng pitong lalaki. Inilapag ito sa isang mahabang upuan na gawa sa kawayan at dito na pinagkaguluhan. Isa raw itong uri ng lapu-lapu na kung tawagin nila Pugaro. May habang pitong talampakan at timbang na 176 kilos. Nakanganga at nakaluwa na ang gas bladder, ang parte ng isda na siyang nagpapalutang dito. Sa laki ng bibig ng Pugaro, ipinasok pa rito ng lalaking ito ang kanyang ulo. Ang una raw nakakita sa higanting Pugaro ang 50 anyos na si Jesse. Habang namumulot daw siya ng plastic sa tabing dagat, bigla raw sumama ang kanyang tiyan. Maya-maya pa, may natanaw siyang parang higante sa karagatan. Nakalata ako na isda. Hindi, kinuha ako eh. Kung hindi ko masarangan, nangita ako ng tao na katulong ko. Nagtulong-tulong na daw sila para buhatin ang higanting isda. Nali namin yung ano, yung sa asang ba? Tawag doon, ito, papuntang bunga nga. Pagkatapos yung buntot, itinalir namin. Tapos... Ayun, sabay-sabay naming binuhat. Ay, dito ko pinalagay para eksakto, ay di eksakto man ang haba rin eh. Nandito ang, ang buntot doon ng ulo. Pero matapos ang dalawang oras, may tumawag raw sa kanilang kapitan. Gustong bilhin ang isda. Sunok sa hirap ko man eh, siyempre. Wala akong pagkain. Kaga ko lang mag-isa, nakita naman ninyo itsura ko. Ibinenta nila ito. Ang kanilang kita, mahigit 13,000 pesos. Sa nangyari, kami humihingi ng uh, patawa na hindi namin napaalam sa mga reporter o ano dyan. Kasi wala talaga kaming ideya kung ano yung gagawin namin. Sa kaliman, may mapadpad na ganong kalaki o mas malaki pa dyan. Sa so, alam na namin kung ano yung gagawin namin, i-preserve na namin, itawag namin kung saan na mga stasyon. Gayunman, may isang residente sa kanilang barangay na nakapagtabi ng karne ng dambuhalang pugaro. Iniluto niya raw itong sinigang. Ang lasa, maihahalin tulad daw sa karne ng baka. Dumakang sabor. Ang sabi ng mga eksperto, ang nahuling dambuhalang isda, isang giant grouper o Epinifelus lanciolatus. Pwede raw itong humaba ng mula tatlo hanggang pitong talampakan at tumimbang ng hanggang 600 kilos. Kung wild na grouper yan, they are not in control condition. They can go around and uh, they can eat any kind of species of fish. Unlike in uh, control condition, their access to food is very limited and the environmental conditions like for example temperature, salinity and dissolved oxygen is also controlled. Ang nakitang giant grouper, maaaring mahigit sampung taong gulang na raw. At dahil sa pabago-bagong panahon, bumababa raw ang level ng alat ng karagatan. Kaya posibleng umahon ito sa tabing dagat. Ang uh, sudden change of, of salinity, uh, mas stress yung isda tapos mamamatay. Hindi nga lang maiwasan na mangamba ang ilan sa mga residente. Baka raw kasi signos ang pag-aho ng mga pugaro ng posibleng delubyo. Parang natakot. Kasi ngayon lang kami nakakita ng ganun. 
parang may mala, sinyalis na may mga ano, ba, malakas na baba. Bagay na mabilis namang pinabubulaanan ng mga eksperto. Ang indication na maraming species na hindi lang ganyan, every time na mag-fish mag, uh, ang mga <coughs> fishermen, they can catch uh, that kind of species. And sometimes, yung mga siguro mga fry or mga juveniles na ganyan. Sa karagatan pa rin ang antike, may isa pang nilalang na itinuturing din nilang mahiwaga. Para itong soft coral, may malaking bunga nga sa taas ng katawan. Dahil malambot ang mga parte nito, sumasabay sa agos ng tubig ang mga maliliit nitong pollen. Pero wag palilin lang sa itsura nito dahil ito'y napaka-delikado. Ito ang tinatawag nilang garaban. Nakalalason kahit mahawakan pa lang. Pwedeng magdulot ng skin ulcer o pagkasunog ng balat. Itong garaban ay merong mga nematocyst or stinging cells. Di ba pag mawakan natin yung mga jellyfish or yung dikya, uh, di ba na i-irritate yung balat. Ganon din yung, meron yung garaban pero nasa higher concentration, very venomous or toxic. Pero ang mas nakababahala raw, ginagamit ang garaban bilang kilkig o panlason sa ilang mga probinsya di mano sa Visayas. Gaya na lang daw ng nangyari sa 51 anyos na si Ebok. Habang nakikipag-inuman daw siya kasama ang kanyang mga kaibigan, lumapit daw ang kanilang kapitbahay at nakikain ng kanilang pulutan. Nang nakadampot siya, dumampot na ako sa dinamputan niya. Sabi, kain ko rin ang balun-baluna na yon. Matapos lang daw ang isang oras, nakaramdam si Ebok ng lagnat, panginginig ng katawan, pagsusuka at pagdudumi. Nagkisil na ako, lakas talaga nang nanginginig ng katawan ko. Ano ba ito ako ngayon na nangyari sa akin ito na nilagnat ako? Agad lumapit si Ebok sa manggagamot na si Mang Tomas. Na anim na dekada na raw nilalabanan ang kilkig. Nakursa na dahan ka, bago inggitan ka, ganyan. Inggit. Inggitan ka, sadya, sadya yun talaga yun. Ang pinaniniwala ang antidote o pangontra rito, isang baso ng mantika at katas ng dalawampu't piraso ng kalamansi. Gala-gala pa yan dyan, sabi ko lang kung hindi lang masama na talagantihan kita na sa ibang paraan, kaso sinisisi po si Lord ng bahala sa'yo. Ayon sa kanyang doktor, nagkaroon siya ng LBM at dehydration habang buhay na rin daw na mataas ang asid sa kanyang katawan. Dagdag pa ng mga eksperto, maaring na food poison ang mga biktima ng tinatawag nilang kilkig. Posible raw na hindi maayos ang pagkakaluto sa pagkain, kaya malaki ang chance ang mahaluan ito ng toxin. As the practice is to go immediately to an uh, elbolario, Uh, they suffer the consequences. But if they went to a medical facility, they could probably be instituted with the right kind of treatment. Dahil sa mga ulat na ito, inimbestigahan ng fisheries technologist na si Flord ang mga garaban. At ayon sa kanyang pagsusuri, ang tinatawag na garaban ng mga taga-antike, Hell's Fire Anemone, isa sa mga species na may pinakamataas ngang toxicity level sa buong mundo. Ang resulta ng pagsusuri ni Flord, tugma sa paniniwala ng mga residente at ang itinuturing na sumpa sa karagatan ng antike, posibleng magdulot ng biyaya. Yung bioprospecting ay yung, yung paghahanap ng mga hayop o uh, tanim na pwede magamit para sa gamot. Sinasabi na mismo ng ating mga scientist at mga environmentalist, napakarami pang pwedeng matuklasan sa ating mga karagatan. Kaya pangalagaan ang bawat laman dagat dahil hindi malayong balang araw, dito rin matutuklasan ang gamot at lunas sa ating mga karamdaman.